د بخون کې خدای په نامه سلام نن جمعه د زمری شلمه او د اګست یو لسمه نیټه ده په سر کې د څو مهمو خبرونو لاندیز د جان مکین لخوا د افغانستان جګړې په تړاو د نوې کړن لارې وړاندې کېدل د سرپول د میرزا ولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پایل له وسله والو مخالفینو د همکارۍ لپاره د ټاکنو کمیسیون غوښتنه په هېواد کې د صادراتو د ملي کړنلارې د پلی کېدو لپاره هیله او په چین کې د ترافیکي پېښې له امله د شپږ دېرشو کسانو وژل کېدل زه نورمل رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هر کلی کوم د امریکې د مشانو جرګې د پوځي کمیټې مشر د افغانستان په تړاو خپله کړنلاره اعلام کړه په دې کړنلاره کې د ډېرو سرتېرو استولو او ترهګرو ته د پناه د ورکړې له امله پر پاکستان د پوځي او اقتصادي بندیزونو مسلې ته ځای ورکړل شوی په ورته وخت کې ولسمشر ټرامپ وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په تړاو خپل دریځ روښانه کړي د افغانستان د جګړې په تړاو د امریکا د تازه کړنلارې په اعلام کې د ځنډ په دوام د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه د خپل د تاریخ د جګړه په ګوته کړه ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان په وړاندې خپله تازه کړنلاره اعلام کړي دا زما لپاره یوه ستره پرېکړه ده په افغانستان کې کړکېچن وضعیت راته په میراث پاتې دی او موږ به دا وضعیت سم کړو له دې سربېره د امریکا د نوي حکومت د تازه کړنلارې په اعلام کې د ځنډ په درشل کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي کمیټې مشر جان ماک هند د افغانستان د جګړې په اړه خپله کړنلاره اعلام کړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د ډېرو سرتېرو لېږل افغان ځواکونو ته د مرستې ډېرېدل پر طالبانو او حقاني شبکې د هوایي بریدونو ډېرېدل د امریکا پوځ ته د لا ډېر واک ورکړه د جګړې د پای لپاره په افغانستان کې د سولې خبرو پیل کېدل او پر پاکستان د پوځي او اقتصادي بندیزونو لګول د جان مکین د کړنلارې منځ پانګه جوړوي امریکا باید له حقیقتونو سره مخ شي هغه حقیقت چې امریکا په اوس وخت کې د افغانستان په جګړه کې له ماتې سره د مخ کېدو په حال کې ده او اوس یې وخت را رسېدلی څو دا وضعیت بدلون وکړي ټاکل سوي ښاغلی ماکین دغه کړنلاره د کانګریس له رخصتۍ وروسته د یادباد سنا ته وړاندې کړي د ولسمشر ټرامپ د ادارې له رامنځته کېدو څخه اوه میاشتې کېږي خو تر اوسه هېڅ ډول کړنلاره نه لرو په افغانستان کې وضعیت خرابېږي امریکا اړتیا لري څو له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره جدي شرایط روښانه کړي د ولسي جرګې غړي د افغانستان په تړاو د امریکا په تازه کړنلاره کې د ځنډ لامل د یادباد د امنیتي چارواکو ولسمشر ترمنځ خپل منځي اختلافات په ګوته کوي وایي د دې وضعیت دوام به امریکا له اوسنۍ جګړې څخه هم له خطرناکې جګړې سره مخ کړي خوب است که ایالات متحده آمریکا میان تیم سیاسی استخباراتی و امنیتی دفاعیشان یک اجماع با وجود به و هرچه آجلتر باید رابورت خود در خصوص افغانستان مشخص کنه. با اوس وقت که ده تزر و چلور سامریکایی سرتی رو پا گدون دو لزر و پینزه سو بهرنی سرتی رو پا افغانستان که ده پریگند ملاتر پا چو کارت کشتون لری چه ده افغان امنیتی زواکونو در روزنی او سلام مشورو پا برخه که کار کبی. افغان امنیتی چارواکی د سرپول د میرزا ولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره دل برز ده په نوم د پوځي عملیاتو له پیل کېدو خبر ورکوي په سرپول کې د دویمې لوا قومندان وایي چې په دغو عملیاتو کې وسله والو مخالفینو ته ډېره مجوب له وختي ده او د دوی درې مرشلې ځپل شوي دي خو د سرپول والي بیا د دغو عملیاتو پر پڅوالي نیوکه کوي افغان امنیتی ځواکونه چې د طالبانو او دایشیانو د ځپل په موخه سرپل ولایت ته راغلي د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزا ولنګ کلي د بیرته نیولو لپاره یې د البرز لاس په نامه عملیات پیل کړل په سرپل کې د ملي پوځ د دوی ملي واکمندانو وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو څو پوستې ویجاړې شوې او درانه مرک روب هم ورته وختې ده سه سه موضوع شان امروز صبح سقوط کرده و دو سه موضوع کتابوال به نظر می رسه و مقاومت می کنن در خط پیش روی جنگ ما اونا به نظر می رسه احتمال داره که سنگرها و موازی دیگه هم در عمق دره داشته باشند که ما انشالله آماده هستیم که اونا هم در هم بکوبیم د سرپل والی د نن ورځې په عملیاتو کې د اوو ترهګرو له وژل کېدو خبر ورکوي خو د یاد کلي د بیرته نیولو لپاره د البرز لس په نامه د عملیاتو په پڅوالي نیوکه کوي 
و همین ارتفاعات رو که شما می‌بینید این خط اول جنگ است که شما برخورد و جنگ تا هنوز می‌دیدین برای فعلا همین لحظه جنگ آرام است و منتها نحوه عملیات ما امیدوار هستم که مسئولین ارشد امنیتی سرعت عملیات بیشتر بکنن و سوق داره رو منظم‌تر بکنن و همه ایشان در استقامت های جنگی حضور داشته باشند تا خدا بخواید که عملیات به سرعت و زودتر به پیش بره. در ملی پوز اغا سرتیری چی آده در ایتا چیر ما در ترهگرو پولان در جنگی گی در هوای زواکونو پر نلاتر تنگار کبی. نیوز با امنی هوایی است باید که عملی هوایی بیا با ما کمکی باید قره مرزوالنگ ای تپا را بگیریم. عملیات چه از قوی هوایی ایشه نشه ای پیاده نمیشه. د جګړې په لومړۍ کرخه کې د پوځي لوړپوړو قوماندانانو نشتون ته په کتو سره لیدل کېږي چې د عملیات به د څو ورځو لپاره دوام ولري خو آیا یاد ځواکونه به د امیر زاولنګ کلی په بیرته نیولو بریالي سي او کنه د ملي یووالي حکومت باید امریکا اړ باسي چې په خپله نوې کړنلاره کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي د ولسي جرګې او شمېر غړي له حکومتي مشانو غواړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د پاکستان لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ټرامپ له حکومت سره په نیغ ډول خبرې اترې وکړي په هېواد کې د روانې جګړې د پای لپاره د حکومت د جدي اقدام په اړه غوښتنې د ولسي جرګې غړي د ملي یووالي د حکومت له مشانو غواړي څو امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره اړ باسي که اگر راه حل بحران افغانستان است که هم با ادرس افغان منطقه یک استراتژی آمریکا داشته باشه چرا تمویل کننده افغانستان نیست دستگاه تولید تروریسم افغانستان نیست خارج از مرزهای افغانستان و ضرورت به یک استراتژی منطقوی داره لا ترهګرو د ملاتړ د پر کېدو په تړاو پر پاکستان د فشار راوړل هم لاغ موارد څخه دي چې کابل باید په دیړه واشنگتن ته قناعت ورکړي تنها با شعار و صحبت کردن نمیشه چرا که تمام نه تنها افغانستان بلکه تمام منطقه و تمام دنیا میفهمند که لانه هر افغانان در پاکستان و ناامنی هایی که در افغانستان وجود داره عامل بزرگ پاکستان است ملی دفاع وزارت هم در افغانستان در جگری در پایت رسول پارل امریکان سخواه در پریکن در پریکری وقتنه کبی اگر پاکستان از حمایت تروریستا و گروه های تروریستی دست بردار نشوند ای جنگ در روانستان ادامه پیدا میکنند اونا با تماما قوت از تروریستا حمایت میکنند شما ببینین که مراکزشان در پاکستان است جای اموزششان در پاکستان است و اونجا تسلیم میشه تجهیز میشه لدی طولو سر سر در سرگندونی پا دستیال که سرگندیگی چی پا افغانستان که در امریکایی و ناتروز واکن قماندان جنرال جان نیکولسن هم در افغانستان که جگره که بر یالی توپ یا واضی در دی واد لپاره نه بلکه در طول بشریت لپاره مهم قدلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي څو د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ټاکنې ملي بهیر بولي او له وسله والو مخالفینو غواړي چې د ټاکنو پر مهال له دوی سره همکاري وکړي د جګړې د جغرافیا پراختیا په هېواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو پر وړاندې ستره اندېښنه بلل کېږي له همدې امله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خوښۍ سره د دولت له وسله والو مخالفینو غواړي څو یاد بنسټ له حکومت څخه بېلو بولي او په راتلونکو ټاکنو کې دي د ملي بهیر په توګه له دوی سره همکاري وکړي همتو کې روان انتخابات یک روند ملي هست کمیسیون هم اداره کمیسیون هم متعلق به مردم افغانستان است و ایرا مجزا از خود حکومت بدانن و د ای ارسه امیدوار هستیم کې تمام طرفا دیر سه همکاری بکنند په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي هم د راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو تر وخته د هېواد په امنیتي وضعیت کې د بشپړ بدلون لپاره خواښ پریښي او له هېوادوالو غواړي څو په هر اړخیزه توګه د راتلونکي کال په ټاکنو کې ګډون وکړي ولس سره راوځي بیا دښمن د هغه مخه نه شي نیولی نو زه په دې متحقین یم چې انشاءالله هغو پورې به یو امنیت کې خاص تغییرات راغلي او امید به دا ده چې انتخابات سرتاسري د افغانستان تر سره شي خاغل احمد زی وای دوی د ټاکنو د ترسره کې دوله پاره لیات کمیسون سره بشپړې همکاري ته چمتو دي او لیات کمیسون څخه غواړي څو د رنو ټاکنو د ترسره کې دو په تړاو خپل ژمنې عملي کړي مو سره همکاري نور تخنیکي ستونزې یا تخنیکي بعضې برنامې چې دوی پاتې دي په هغې کې که چیرې له ولسي جرګې نه دوی مطالبه وکړم او حاضر چې هغوی سره په خپل چوکاټ کې همکاري وکړو خو د ولسي جرګې د دې غوښتنې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون ځواب دا دی چې دوی هڅه کوي څو خپلې ټولې ژمنې ګام په ګام عملي کړي درای ورکون کو پڅنګه کم ټیکنالوجی کو مونږ مشخص کړی دا نو هغه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د نظریاتو شاملونه نو وروسته لخې سره شریکیږي 
په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د رنو ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې امنیتي ننګونې او خنډونه تر ټولو ستره اندېښنه بلل کېږي خو په راتلونکو ټاکنو کې د زورواکو له لوري لاسوهنه پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو له لوري بله ننګونه بلل کېږي چې د راتلونکو ټاکنو روڼتیا به له پوښتنې سره مخ کړي د سوداګرۍ وزارت له پانګونې د ملاتړ د پخوانۍ ادارې هغه او یا کارکوونکي له دندو شړلي چې د ولسمشر د فرمان له مخې په یاد وزارت کې جذب شوي وو خورشید تلویزیون ته رسیدلې سندونه د دې ښودنه کوي چې دغه کارکوونکي له سوداګرۍ وزارت سره د ایسا ادارې د ادغام بهیر او د ولسمشر د یو سلو یولسمې ګډې فرمان له مخې یاد وزارت ته جذب شوي وو خو د سوداګرۍ وزارت د دې کړنې لامل د لوړې تنخوا نه ورکړه بولي د ولسمشرې ماڼۍ د دیارلس سوه پنځه نوې اوم هجري لمریز کال د شپږمې میاشتې د اتلسم تاریخ د یو سلو یولسمې ګڼې فرمان پر بنسټ او د حساب پخوانۍ ادارې ته د سوداګرۍ وزارت د دیارلس سوه پنځه نوې اوم هجري لمریز کال د اتم میاشتې د پنځه ویشتم تاریخ د شپږ سوه شپږ شپېتم لیک پر بنسټ سوداګریز معینیتونه مکلف دي څو د صنعتي پارکونو کارکوونکي جوازونه پراختیا د پانګونې هڅول او یو شمېر نورې برخې د دیارلس سوه شپږ نوې اوم هجري لمریز کال په مالي تشکیل کې شامل کړي خو د یادې ژمنې خلاف د حساب د پخوانۍ ادارې ټول یو سو څلوېښت کارکوونکي چې په سوداګرۍ او صنایعو وزارت کې ګمارل شوي ټاکل شوي د یادو کسانو نیمایي له دندو ګوښه سي په اونا چانس داده بودیم که بستایی که از وزارت تجارت صنایع اعلان میشه شما برین به بستا فرم بگیرین و کامیاب شین به عنوان کارمند که مثل ما دی ماش میگیرین اونا ماش بگیرن اونا خیلی ماشاشون چون اداره بود بالا بود بسیار کم از اینا بسیار اندک اصلا قابل شمارش هم نیست که اینا فرم گرفته باشن د ریپورتونو پر بنسټ د حساب پخوانۍ ادارې یو شمېر کارکوونکي لا هم د درې زره امریکایي ډالرو له امتیاز څخه برخمن دي خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی د یادې موضوع د څېړنې لپاره دي او کمیسیون له رامنځته کولو خبر ورکوي کېدای شي قانوني لارې مونږ ورته وګورو تر څو پورې دوی مشکل حل شي او دغه ځوانان چې له دوی همېشه دي مونږ یو ملي سرمایه ده د دوی نه باید سالمه استفاده وشي نو د دوی حق په مورد کې به مونږ خپل کوشش کوو او ان شاء الله دوی به ناامیده نه پاتې کېږي د دې ونی ورلډ چې د خراب امنیتي وضعیت لامل یاد کارکون کې ولسمشر ته د خپل پیغام د رسول لپاره له هر ډول لاریون څخه ډډه کوي خو له ټولې زور رسنې غواړي څو د دوی غږ مسؤولین ته ورسوي دوی وای کې غوښتن ته لاس رسای و نسی نو له هغې وروسته به د افغان حکومت نړیوال ملګرو ته خپل شکایت وړاندې کړي یو شمېر شنون کې وای اسلام آباد هڅه کوي چې د سیمه ییزو موخو لپاره د اسلام له نوم څخه د وسیلې په توګه ګټه پورته کړي دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې کړن لاره رامنځته کړي څو د پاکستان له دې ډول دری څخه مخنیوی وکړي تر وروستۍ سلګۍ د جګړې کتاب چې د پاکستان د پوځ جنګي کړنلارې تر بحث لاندې نیولې په کابل کې مخ کتنه وشوه د یاد کتاب منځپانګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي راڅرخي د یاد کتاب بله برخه د پوځ ایډیالوژۍ اټومي واک او د پاکستان د بقا د دوام په اړه څېړنې ته ځانګړې شوې ده بحث ایډیالوژي تجددګرایانه ارتش پاکستان در رابطه به افغانستان است با وجود بود موجود بودن یک دولت ناامن از 1947 به طرف بس موجودیت قدرت هستهی در پاکستان و فلسفی وجودی خود پاکستان برای حفظ صبات مطرح می کنه یو سیرون کی دیات کتاب دو معلومات پر بنسٹ ویل پاکستان دی اسلام پالنی پر فکر که دی او حد سکوی چوخ پل قلم راو پر آخه کری نوالتیا دا چی افغانستان لیاد واد سخا پر بش پر پیجند سر اکرن لار جوڑ کری چوخ پل واد دا پاکستان لشر و جغوری در افغانستان ما فکر می کنم رای حالی است که باید دولت تقویه شو و تا زمانی که دولت تقویه نشه اتحاد طالبا و پاکستان معصر خود بود و اونا افغانستان زربه خود زدن یگانه رای حالی است که اول دولت تقویه شو اقتصادی شنون که پدی باور دی چه پاکستان غواری دا افغانستان و هند ترمن سودا گریزی علی کل منزی و سی و پدی کار سرخ پل زان دا منزنی آسیا بازارو نتور سوی در ارگان های اقتصادی دنیا فعلا اینا لابی داره در بانک جهانی که پاکستان خود از اونمو بخش آسیای جنوبی بکشه در افغانستان و آسیای میانه وصل شوه د دې ونی ورلډ چې پاکستان د طالبانو له رژیم څخه په ملاتړ غواړي د افغانستان له لارې د منځني آسیا له هیوادونو ایران او منځني ختیځ هیوادونو سره خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې او برېښنا ته لاسرسی پیدا کړي حکومتي مشران د هیوادوالو پر وړاندې بې مسؤولیته چلند کوي یو شمېر شنون کې د ملي یووالي حکومت پر مدیریت د نیوکې په ترس کې وایي حکومتي مشران د خپلو شخصي ګټو په هڅه کې دي او د افغان وګړو د حقونو پر وړاندې د مسؤولیت احساس نه کوي دوی ګواښ کوي که دغه وضعیت دوام وکړي نو خلک به د نظام پر وړاندې ودرېږي 
د امنیت د ټینګښت په تړاو د حکومت بې پروګرامي هغه څه چې وادوالې پوزې ته راوستې دي اوس د حکومت د مشروعیت نامتوازنې پایې د بې پروګرامۍ او ناکارۍ بنسټیز لامل په ګوته کېږي حکومت وحدت ملي از آهوان شکل گیری بر اساس توافق نخبگان به وجود آمده پایه های مشروعیت این حکومت به شدت می لنگد پوختن نو که خلق رایت احترام و نسو همه غا و چیش یو بی بدلوباری ما استراغه او حکومت با پاشل سو چه وز دی خلقو دی حکومت بانی باور نسو اندونه پر دیدی تر حقی چه حکومت میلی سیاست تر لاسلاندی و ننیسی او طول وادوال پکی زان خواندی و نبولی نو وزیت با پا هم دی رو دوام پیدا کری تا زمانی که ما نوی از استراتیجی ملی را که کل مردم مسئول بسازن و مردم مطمئن باشه که مسئولیت دارن قانون اونا را مسئول میسازن نظام اونا را مسئول میسازن متاسفانه یه مشکل وجود داره لبلوری ویل کیگی چی دو حکومت دمشان و اندونه دا زنزانه اندونه دی نه دا سولی و دیوادوالو دا گتو لپاره و این سبب میشه که اتفاقاتی در کشور رخ کتا قربانی ها بیشتر شده و سرگردانی ها و سردرگومی های زیاده نصیب همکاران بین المللی افغانستان شده فقط منافع گروهی و تنظیمی و سمتی هسته که قطعا به خاطر آینده افغانستان، ثبات و امنیت افغانستان و محصر نیسته پندی حال که کابل دیوش میر او سیدون کو دا لاریون لیدون که و دیوائی دو حکومت نپاملرنی لانیزام چخه دا دوی زره تور کرده دی شما امیال برین دا گوشه و کنار افغانستان دا قریا و قصبات افغانستان برین که فقط نفرین میفرستن به ای دولت و خواهان به محاکمه کشاندن تمام ای کسایی که دا قدرت هستن و... جلوگیری این فاجه ها را بگیره بیشتر مردم صبرش به پایان رسیده و با ایسه ای میشه که بیشتر این حکومت صدمه پیدا بکنه و مغختل پا دیاره دا ولس مشری مانه و جای ریاست تندونه حمله زان سره ولر خوب پا دی کار بریالی نسولو دی وادوالو دا امنیت دا تینگخ پا تراو دا حکومت دا پی پروگرامه ای پاڑ اندیخنی پا دا سیال که مطرح کی گی چی پا اس وقت که دی واد یا شمیر شمالی سیمی دا جگری لیدون که او دا دولت دا وسلوال مخالفینو ترگواخ لاندی دی او لی وادوالو قربانی اخلی تا کلشه و په هرات کې د چاپیریال ساتنې اداره لخوا د خښتو بټیو د ویجاړیدو بهیر پیل شي خو د هرات والی په امر د ویجاړیدو بهیر یې درول شوی دی د هرات یو شمیر اوسیدون کې وایي د غبټی د هستوګنې په سیمو کې فعالیت کوي او د هغه لوګي د روغتیایي ستونزو سربیره د دوی کرنیز ځمکو ته هم زیان اړولی دی د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري د خښتو د یو شمیر بټیو د ویجاړو لپاره د هرات د انجلو ولسوالۍ یو کلي ته راغلي وو ټاکل شوي وو چې د بټۍ ویجاړول له دې ځایه پیل شوي وای خو د هرات د والي په لارښوونې سره د یادو بټیو د ویجاړولو کار ودرول شو در ابتدا سروې اساسي و همه جانبه صورت بگیره میزان تخریبی که باید صورت بگیره و انجام وضاحت کامل پروسه داشته باشه نه تنها مقام ولایت هرات بلکه ارگان های امنیتی و اداری در این راستا حمایت خواهند کرد په دې کلی کې د خښتو په خولو څپاندې شل بټۍ شتون لري د یاد کلی یو شمیر اوسېدونکي وایي د یادو بټیو دود د روغتیایي ستونزو تر څنګ کرنیزو ځمکو او بڼونو ته هم جدي زیان رسولی از نګاه محیط زیست شما بیان سای کنیم ما سالای همین که کشت میکردیم رو کشت حاصل ما نمیشه تمام از بابت دوده همین های امرو خود ما اطفال ما ما همه گیت جون ما به خطر فهمید مرز سرطان زایب ثابته که دوده که به زغال سنگ باشه او ضرر داره به ساعت انسان ها و ما از این چند ساله که از اینا متضرره تاکل سی وچی سلور میشته وراندی پیرات کی دیاد و بټی د ویجاړولو کار پیل سوی وی خو د بیلا بیلو لا ملون لا مل دا کار و نسو لدی سره سم پیرات کی څه باندې یو سلو نوی بټی شتون لري شفت شفت کوره به بسته ول شولی انجیر او دغه ول شولی به مولای تیرا راست د هرات د چاپیریال ساتنې اداري مسولین ټینګار کوي چې د یادو بټیو ګڼ شمیرې په غیر قانوني توګه فعالیت کوي او په دې بټیو کې له سکرو څخه ګټه اخیستل کېږي او په هرات کې د چاپیریال د ککړتیا له ځانګړي لامل څخه هم بلل کېږي اقتصادي خبرونه تر لګزنډ وروسته اقتصادي خبرونو ته مو هر کلی کوم تاکل شوی دی جر ده هواد ده ملی سادراتو کنن لارا پلیشی ده سوداگره وزیر وای اوس محال ده غکنن لارا و رسته شوی او تاکل شوی ده اقتصادی شورا تر تصویب کی دو رسته ده تولیدی او سوداگریز توکو ده لیک پا مخا دیر آسانتی ها بیرام هسته شی لیوات خبر هند افغانستان د سودا غریزو توکو د لیکت کچه د وارداتو په پرتله ډیره کمه ده په اوس وخت کې د وادوالو د اړتیا وړ د سودا غریزو توکو سره برخه له چین ایران او پاکستان څخه برابریږي خو اوس د سودا غری او صنایع وزیر هیله مندی خې چې د صادراتو د نوې کړنه لارې په تصویب سره به د افغان سودا غر لپاره ډیره اسانتیا وی رامنځته سی با داشتنې استراتیژي افغانستان به تنه مزه کشور 
وارداتی و اکشوار صادراتی تبدیل بکنیم به مو خاطر راه های بدیل ما باز کردیم راه چابهار راه با ازبکستان و بحث هستم انشاءالله به زودی به نتیجه می رسیم راه ازبکستان باز شوه راه لاجورد انشاءالله به زودی قرار داده شمزا می شه د خوسی برخی غړی وایي دی ته په پام سره چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د خام موادو سرچینې په زیات اندازه شتون لري نو اړتیا ده چې حکومت د صادراتو د ملي کړن لارې د رامنځته کولو پر ځای په هېواد کې د کورنۍ تولیدات لپاره د بازار موندنې موقع رامنځته کړي څو هر کال د اته میلیارده ډالرو له وارداتو مخنیوی وسي ډېر تکړه ځوانان لري د کار لپاره باید په خپله تولید وکړو دا پروګرام د بدیل واردات باید د دولت لخوا تر شي چې د اقل د نهه میلیارد لس میلیارد ډالرو لپاره خپل مارکیت لرو خپل د مارکیت د بشپړولو لپاره باید هلی زلی وکړو چې دا بالکل ممکن دی سچ تولیدو حد اقل خو کرایه نه ورکو دا په داسې حال کې د شیل یو شمیر ګاونډي ودنو په ځانګړې توګه له پاکستان سره د سوداګریزو توکو د لیک په برخه کې ننګونې شتون لري په اوس وخت کې له هند سره د هوایي دهلیز له لارې د هېواد د فصلي میوو د لیک په برخه کې زند د دې لامل سوی څو د یادو میوو ډېره برخه په روان کال کې خرابه شي ټاکل شوي په روان کال کې د دوه سوه شل میلیونه افغانیو په ارزښت د هېواد په کلیو کې یو زرو پنځه سوه پروژې پیل شي د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مسئولین وایي د مالي کال له پیل کېدو راهیسې تر اوسه د هېواد په ولایتونو کې څلور سوه پروژې پیل شوې دي د کلیو پراختیا وزارت مسئولین وایي یاد بنسټ په روان کال کې د تیرو کلونو په پرتله د کلیو پراختیا پروګرامونو ته ډېره پاملرنه کړې ده دوی وایي د روان کال له پیل څخه یې تر اوسه د کلیو پراختیا څه باندې څلور سوه پروژې د پنځه ویشت میلیونه ډالرو په ارزښت پلې کړي دي او ټاکل شوي چې د روان کال تر پایه دا شمېره یو زرو پنځه سوه پروژو ته ورسېږي چې پکې د پلونو پلچکونو د ویالو جوړول د اوبو رسونې سیستم د اوبو بندونه د سیمو پراختیا او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي ما تلاش میکنیم که تا خط مثال ستنادشش اکثریت از این 530 پروژه را در 34 ولایت افغانستان تکمیل و مورد استفاده مردم قرار بدیم تا هم خدمات اساسی بر مردم برسه مشکلاتشان برطرف شه و هم بتونیم بودجه انکشافی خود هدف که تعیین شده از سوی حکومت و پارلمان او را به مصرف برسانیم د خاغلی رستمی پوینا یاد پروژه ل بهد اقتصادی ارزښت څخه برخمنی دی او یاد پروژو به 4.1 میلیون وګړی ګټه پورته کړي هر پروژه آبیاری مکتبق میشه صدها جریب زمین زراعتی را تحت زر و آبیاری قرار میتن هر پروژه آب آشامیدنی ما که تطبیق میشه به هزاران خانواده آب آشامیدنی را به شکل دوامدار تعمیل میکنه لدی طولو سره سره دیاد وزارت مسئولین و لدی وران دی ویلی و حقا پرختی پروژه چی لدو زر دو امکال چه خطرو سپه واد که ملی سویدی بیاز لی ارزوان سوی و دیره نوری پرختی پروژه به هم د کلیوالو دالتی او پر بنسط پی واد که ملی سی نړیوال خبرونه تر زنډ وروسته خو تر هغه مخکې اوس هم څو نړیوال خبرونه په چین کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ دېرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دیارلس نو ټپیان دي د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې یوه مسافرونکې موټر د یوه تونل له دیوال سره ټکر وکړ د پیښې د یو شمېر ټپیان شویو کسانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دا په چین کې تر دوه زره اتم کال وروسته مرګونی پیښه بلل کېږي د سوریې پاوس له اردن سره د یاد هېواد شاوخوا دېرش کیلومتره پوله له وسلوالو مخالفینو بېرته نیولې ده د سوریې پاوس ویلي چې دا د سوریې حکومت سره بریا بلل کېږي د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې د لبنان حزب الله ډلې هم ونډه درلوده تر دې وړاندې د سویډا سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه د امریکې دفاع وزیر ویلي چې هېواد یې لا هم د کوریا ناورین د پای ته رسېدو په موخه ډیپلوماتیکه لار غوره ګڼي د راپورونو له مخې ښاغلې ماټي زیاته کړې چې په کوریا ټاپو کې د جګړې پیل کېدل به ستراغمیزه رامنځته کړي په ورته وخت کې نوموړي ګوڅنډنه کړې چې هېواد یې د شمالي کوریا د هر ډول پاروونکې کړنې پر وړاندې سواب ویلو ته تیار دی ملګري ملتونه وایي هغه پنځه پنځوس کډوال چې د یمن په اوبو کې سیند ته اچول شوي و خپل ژوند یې له لاسه ورکړی د راپورونو له مخې د تیر اونۍ راهیسې دا دویم ځل دی چې قاچاق وړونکو کډوال یې اوبو ته اچولي دي څو دوی د سمندري ځواکونو لخوا ونه نیول شي 
د کډوالۍ د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د قاچاقونکو د غکړنه غیر انساني عمل دی اوس هم د هوا په اړه کلیز معلومات د نن شپې خبري ټولګه هم دومره وه د اوس لپاره الله پامان